人で生きてる人なんかいない必ず誰かとつながっている愛されていない人なんかいないただ知らないだけ人と違うことは素晴らしい戦わない勝利それは誰にも真似ができない自分らしさ誰かと戦うことじゃない比べるものでもない本当の自分に合うためのレッスンは自分の中にあります一人では分からなかったことも巡り合う人たちが見せてくれる心のままに今日という一日もあなたが輝く日へ続きます<笑>クリスタルイズム100の音を奏でるクリスタルタイム毎週金曜日10時からの2時間どこにもない今までと違う誰もやらなかったスパイシーな番組ですハードフルで魅力的な音楽と言葉の世界メインパーソナリティは下町エレガント大使キリンがご案内いたしますそしてパートナーはワンワンマームのミッチーナはい福岡ミレ本番でワンワンマームの私がサポートさせていただきますいつだって盛りだくさんなクリスタルみんなができることで支え合うできそうでできないことを全部やってしまうのもクリスタルスタイルの一つですね100人100色ですからね逃せませんねはいうんしとしと雨が降っておりますねねえさまございますねスタジオでもお花が咲いたみたいまたキリンさんってお洋服もお花多いよねいや、雨の日はさ、うん、自分的にはもうちょっとなんかシックな感じを着る気分だったんだけど私がそうしてどうするんだと思ってねでもでもほらちょっと気分だけだからね,ねそうですよね,ね、うん、素晴らしい<笑>観客に何か思ってた<笑>観客で<笑>観客でオープニングだけ観客になっていただいて別にヒューとか言ってもいいんだけどねおとなしくねよ女優<笑>風ちょうだいライトライトライト,ライトありません下から煽って<笑>エレガン<笑>ねね、はい、これでずっと雨ずっと雨雨ばっかりでやるなあのお天気予報でもね向いてますけど、うん、本当に10月にこんなに雨が降るので、ね、まして台風が今来てるでしょうなんかなな,な,な何百年ぶり何十年ぶり何十年ぶり何十何年ぶりだっけ<笑>なんか久しぶりなんですよ、こんなに。あーねー、ね、まあ残念ながら、また後でお話しますけど、楽しみにしていたね,ね。イベントもろもろも中止になっちゃったりとかして、ね、はい、がっくりな週末になりますが。まあ、しょうがない、雨も楽しむしかないわね。そうですね。うん、お出かけしない雨はでも好きだって。好きね、おっしゃってたから。いろいろ買い込んで、うん、もう今日は出ないぞっていう、な、うんでもあるように。何に振ってても振ってなくてもやってること一緒じゃないですか<笑>そうなんだけどなんかこの中に全部置いといて、うんうん、何かが飲みたいって言うとあるあるってその場にある食べ物も全部用意してレンタルビデオも借りて CD も借りて何がやりたくなっても大丈夫だぞっていう状況を作るそしてあのシャットアウトしてる感じがすごくいいですよね,ね,ね好き私もただね出かけなくちゃいけない時に困るよねいろいろね本当そうですね書いてくれるといいんだけどねね、お日様が恋しくなってまいりました、うん、はいそうですねわんこもそうです、ねはい、お散歩大変だものでもほらお家でお,あのおトイレできるわんこをちゃんとしながらいいけど、うん、うちはダメだからあ行ってるんですかそうよだからあとシャワーまでセットだからわんこのまたですかって感じになって<笑><笑>ちょっと今朝やめときました昨日遅くに一回行ったので、うんじゃあ帰ってくるまで待っててねって言ったらかしこまりって顔をしてたと思ううーんなんかねできるようになるといいですねなんとかの手習いでね教えてください<笑>いいですよ、うん、<笑><笑>さあでは始めましょうかね、はい、降っても降っても降っても一日の始まりはクリスタルから、はい、続いてはコンシェルジュさんのコーナーですおはようございますおはようございます。今週でございます。はい、はいえー、ちょっと久しぶり感があるかなという感じですけれども、まあ今お話出てましたけどね、もう毎日毎日雨でなんか鬱陶しいですね。お日様恋しくなる感じですけども、はい。先週ですね、あの実はインドに行ってたんですけれども、ね、すごいですね。えー
、まあ、インドのお話をしだしたらここであの時間が終わってしまいますのでまたの機会に置いておきますけど、まあ、びっくりしたことが2つあってインドで。野良牛。野良牛？牛？あの大きい牛ですか？牛、野良牛がいっぱいいるのと、逆走。逆走。車がね道路逆走するんですよ。これがあの一般道ならまだしも、高速道路逆走するって日本人の感覚だともうびっくりですよね。すぐ捕まっちゃいますよね日本だと。いやまあそんなこんなでいろんなことがあったんですけども、まあちょっとそれは置いておきまして。今日はですねちょっと心ということで、まあ、あのインドにも行ったことですし、はいえー、ブッダですねお釈迦様の言葉でですね「心はとても身がたく極めて微妙であり欲するままに飛び回る」「知恵ある人は心を守る」「守られた心は安らぎをもたらす」という言葉があるんですね。これ北教というおまあ、経典に書かれてるんですけども「法華経」じゃなくてですね「国教」「原始仏教」っていうのかな「初期仏教」えー、最も古いこのですのでお釈迦様の教えがストレートに書かれている最も古い経典の一つなんですけれども、まあ、こんなお話をお釈迦様がですから2500年前とかにされてたんですよね。でその結局心って人間の心ってこう何気なく普段こう何も考えてないようでいてもいろんなことがこうじょぎっていきますよね。そうですね。一、うん、日に五万回とも十万回とも言われてるんですよね。そういったあの無意識のうちにいろんなことが浮かんでくる回数ですよね。はい、でまあ。本当にこう流してしまうようなこともあると思うんだけれども、はいえーまあ、お腹かすいたなとかトイレ行きたいなとか<笑>、あのーね、でもなんとかって何気ないことっていうのはこう思いが浮かんできてもスッと流れていっちゃうと思うんだけども何、はい、て言うんでしょうそれが心を動かされるようなこと特に例えば。えー腹立ったことだとか、うんまあ、先日もこうねあの許すというお話し,したけれども、はい、そういういろんなことが浮かんでくることに一つ一つ心を動かされてそのことに心をとらわれていたら、うん、とてもとてもその安らかないですよね。うん、おかしくなりそうですよね。ですよね。うん、で何て言うんでしょう特にその潜在意識とか脳の部分で言うと。うんえーなんていうのかな今現在とか時間の経過っていうのが潜在意識とかわからないんですよ。でよく成功法則で成功したように振る舞えとか手に入れたいものをよくよく写真を見してみるとかですよ、ね、そうすると現在がそうであるかのように思ってしまうわけですよ。ですのでその今いわゆる引き寄せ効果が出るというお話なんでしょうけども、はい、そんな形でだからそう。過去のもう何十年も前にあったことでも嫌なこととか思い出したりするとそれが現在起こってるか過去のことなのかの境っていうのがつかないわけなんですよねそうするとそれってストレスになってくるしえほとんど全ての病気この世の中に存在するほとんど全ての病気の原因っていうのはもうストレスだということはある意味そのもう定説になっているお話なのでストレスを取り除いていくとこう病気も治るというお話もあるのでまあ特にそういういろんなことが心に浮かんでくるけれどもこう一つ一つにとらわれていたらストレスの原因にもなるし安らがないよというまあ現代人に向けて2500年前からですね言っていただいたような言葉なのかななんて<咳>ストレス対処の仕方をもうずっと前から解いてるってことですよねそうですよね、うん、ですのでお釈迦様が解いた瞑想法というのはそういうそのいろんな考えを浮かんできてもこう流していくね、うん、だから今でもねううなんか忙しい現代こそ瞑想が流行ってるのかもしれないマインドフルネスとかですよねあれってマインドフルネスってまさにそのねブサッパな瞑想っていうお釈迦様がえー、教えていた瞑想法が元になっていますからね、うんはい、まあそんなこんなでちょっと心ということでお話をさせていただきましたはい、はいえー、私からの情報はフェイスブックまたネットの方で50代からの夢実現が交渉ということで検索してみてくださいはい、はい、どうもありがとうございましたマインドフルネス今に始まったことじゃなくて2500万年前
前にお釈迦様がおっしゃってたことを継続してるなんか急にね、その前まですごく暑くて、急に寒くなったら体がついていかないって方がほとんどじゃないかなと思うんですけど、風邪ひいてる人が電車とかもて、怖くて、うん、<笑>もらわないように、<笑>本当に<笑>で。そういう時って、結構、皆さん、呼吸が浅い方が多いんですね。うんで吸盤サイドの方が痛みやすいので、はい、あの朝なんか起きた時にすごくリラックスして深い呼吸を深呼吸とかされると風邪ひきにくくなります。簡単な方法です。朝起きた時に、はい、あと夜寝る前に、ね、大きな呼吸をするっていうのがすごく大事で、うん、どうしてもストレスとか筋とか。体中ストレスを感じるので呼吸が浅くなりやすいでそうすると活性酸素とかなりやすいので呼吸で活性でもね呼吸意識しただけで変わるからいいですよねちょっとしたポイントで,で、ね、そうか今あの昨日見たちょうどテレビで「ジャパンポンポン」って言って「ジャパンポンポン」85歳の女性のチアパールグループをやってらっしゃる方がちょうどクローザーさんで、はい、すっごい元気なんです85歳なのにチ,チームってことですかで踊ってあの応援してっていうので海外では結構人気で遠征されてるそうですえすごいですね<笑>あの何が好きなんですかって、うん、何か気をつけてることはあるんですかって、うん、うん、何も気をつけないな。私<笑>は<笑>ね、コーラが好きなのみたいな感じで、一日2缶飲むらしくて、公開されるそうです。えー、なんかお医者様なんかに言ったら怒られそうな、ね、話なんですけど、うん、でも、彼女のポリシーって、聞いてて納得したんですけど、うん、ダメならいいじゃん。もうだってこれより何か悪くなることってあるみたいな前向きですねそう考え方でだからもしそれで何かいいことが起きたらそれは良かったみたいな感じで思えばいいまさに素晴らしいなっていうか自分の心が不安定にならないかどうかなってすごく思ってやっぱりあの気持ちが不安定になりやすい人ってそれだけでもう10歳年取るじゃないですかあ、うん、それで労力を使ってしまって、えー、っていうことですねだけどいつも「多少がない」って思えることによって、うん、一定の気持ちをキープできるんだなって、うんうん、素晴らしいななかなか難しいですもんね、うん、だ,だからやりたいことやるんですって我慢しなくて、うんうん、いいですね、うんでも確かにね、なんかよく紹介されてるご長寿の方とか見ると、うん、好きなこととか食べ物とかって聞くと意外とえ健康と関係ない全然ね豪快なことしてるって方多いですよね。多いです。面白いこと言ってたのはテレビでよくあのサプリメントとか、うん、こういうことした方がいいって、うんうん、あんなの気にしたことないよ。<笑><笑>そんなのにね心がね折れないのとか。<笑>私は私、好きなものは好きっていう<笑>だから豪華に生きていけるっていうかあの別に豪華にすごく豪華に持ちてるとかそういう意味じゃなくて気持ちが豪華に生きていけるね体にいいって言われても好きじゃないものとか美味しくないものね無理無理食べてても余計悪そうですもんねそうですね体験にも気がかしたりとかしますもんねんなんかあの体を整えるところを整えてるのと一緒で、うん、い,いつも一心だったりするので、うん、そういう気持ちを持っていくっていうのはすごく大事だなって思った週でした。うん<笑>
<笑>でもさゆりさんそれすごくできてそうなイメージがあるんですけど私はあまあ今まで仕事やってきて失敗したらもういいやってずっと思ってやってきてるんで、うん、失敗したら自分って必要ないんだってあのあの暗い意味じゃなくてね、うんうん、この今のその状況を自分を誰も必要としてなければ必要ないじゃないですか。うんうん、それをなんかかじりついてもしょうがないしうんだったらなんか自分が人に向けてる何かを探さなきゃって思えばいいやってずっと思って生きてきてるから、はい、<笑>その部分ですごいですね見習わない<笑>、まあ、そう思いながらもちょっとね心が折れることがあってもね、うん、って感じで。<笑>よろしいですかはいありがとうございましたプロバールのさゆりさんでしたありがとうございましたねえー、なんかやっぱり今日は心と体がテーマなんですよね<笑>そんな感じしますね<笑>はい<笑>よろしくお願いしますおはようございます十五年のアンチエイジングサポーターのカッツンです今日も特派員情報をバッチリお伝えさせていただきますが、はいはいえー、と今日はですね10月20日毎年10月20日は世界骨粗しょう症デーだそうです<笑>あすごい寝た骨粗しょう症デーだそうです<笑>結構車に練習しました<笑>朝から噛んじゃいけないと思いましてでなんかあのー、まあえっと、健康は心からっていう話がずっと流れてる中で、うん、あえての骨を鍛えましょうというテーマで今日はやっていこうかなと思うんですけど、うん、結構この骨粗しょう症が自覚症状がなく進行してしまっているというのが一番の問題らしく、うん、なんかあの性ホルモンの、えー、バランスによって骨って密度が急激に減ったりするっていうことが書いてあったんですけれども対象、えー富山医薬品さんのホームページを参考にさせていただくと,、えーとですね、もう50代ぐらいから50代の手前ぐらいから一気にあ急行かそうなんです女性が,す、ね女性があのー、ホルモンバランスが一番変わりやすいのが50代手前ぐらいということで、うん、この辺から対策をしないとかなりこのカーブが急激にの落ちてしまうというようなものが書いてあったんですね。うんただあのセルフチェックというのもありまして、はい、これが一つでも当てはまるとあのこれがって言ったらあれなんですけどね<笑>後ほどホームページにもアップしますけれども、はい、骨粗しょう症セルフチェックの一つでも当てはまるとちょっと危ないですよというところがありまして一つでもですかそうなんです結構なんかどれか一つは皆さん、ねはい、あの最近身長が縮んだとか背中が丸まったとか<笑>、うん、そんなことですらちょっと骨粗しょう症に気をつけましょうサインが出てるらしいんですよね、うんでまあ、自覚症状がないということで、えー、と気にしないでいるとあの、まあ、骨を折りやすくなるで骨を折ったことによりあの寝たきりになるそして介護は必要になってだんだん出かけなくなって老化していくっていう方にどんどんどんどん進んでそうなんですということでまずは骨を丈夫にという内容なんですけれども、はい、骨を強くするにはどうしましょうかというところで適度な運動日光浴十分な栄養素なるほどと思うところがあるんですけれどもただ栄養素の一つのカルシウムだけを取ってでもダメみたいなことが書いてありましてカルシウムはね気にするけど他の栄養素ってなかなかそうですねカルシウムだけ取るっていうのでは、うん、あの骨は強くならないそうなんですね、うん、やっぱりカルシウムを、えー、と体の中に蓄えたりうまく機能させるためには、えー、とビタミン D だったりとか、うん、あの他の栄養素を取りましょうということで、うん、あと何気に日光浴でもあのカルシウムを吸収する率を高めるビタミン D が皮膚で作られるということで、うんうんうん、日光浴だけでもかなり効果があるそうなので、うんうんえー、ちょっとお年を召した方でも外を散歩したりっていうだけでもねその骨密度の低下を遅らせるっていうことができるらしいんですね、うんうん、なのでちょっとした、えっとまあ、運動ももちろん大切だと思うんですけれども、うんうん、え日光を浴びるっていう意識をするだけでもいいのかなと結構昼間にお散歩とかされてるね結構効果,だと効果的だと思いますでさらに、えーっともうあの50手前では対策は必要なんですけど、うん、もうすでに60代70代で骨密度が気になるという方にはですね、えー、っとあごめんなさい大変なことになっちゃいましたごめんなさい骨を作る栄養素あちょっとちょっと前後しちゃいました骨を作る栄養素が、うんえー、カルシウムビタミン D ビタミン K, K、ねはいはい、あるらしいんですけれども
、えー、星ヶ丘医療センターさんがご提案する骨粗鬆症さんのおすすめレシピなどがありまして。えっと、単純にさつまいものデザートとか、うん、あの最近,最近、まあ、季節的にもあのいいものがいろいろ書いてあったんですね、えっと、大豆とあ、えー、枝豆とみょうがの酢の物とかえこういうのでもいいのみたいな組み合わせもありまして、うん、割とカルシウムって腸の中では吸収をしないので、うん、どちらかというと豆とか小魚とか。えー、とそういった乳製品とかで取った方がいいということ先日ご紹介いただいたひじきもひじきご飯も入ってましたね、うん、結構効果が高いのかななんていうところでそして本日の、はい、あの支給品あ配給品<笑>配給品なんですか<笑>本日の配給品ってますね<笑><笑>あの小魚だけではそこまで栄養素が十分取れないということで、あの小魚とえっ、ー、とアーモンドとかが入った。カルシウムマグネシウムが結構骨粗鬆症に効果があるそうなんですね。お魚、はい、お魚入って。<笑>マグネシウムもあのえっ、ー、と意識してカルシウムを取ってもマグネシウムが減ってくると、えー、カルシウムが十分に機能しないというところもあるらしくカルシウムマグネシウムのペアってすごく大事だそうで、はい、今日はぜひ皆さんにこちらをプレゼントさせていただきましてですね、はい、ミスをバッチリあげてこれからの<笑>人生を楽しく健康にお過ごしいただけたらということで、はい、今日はあの骨粗しょう症でですね骨を強くする一日で頑張りましょうとはい、はい、朝から。やらせていただきました。<笑>はい、ありがとうございました。今日はね、ちょっと雨で日が出てませんけど、晴れてる日にはちゃんとして美味しいものを食べて体を鍛えていきたいと思います。ね、お雑貨が食べたいですね。後で三品私のもらいます。<笑><笑>はい、では続いてのコンシェルジュさん、朝子さんよろしくお願いします。はい、ストレーターの朝子です。はい、えー、今日はですね、一ヶ月ぶりに。頑張っている人の紹介をさせていただきたいと思います。はい、えー、今回はですね。こちらの本、えー、決定はチリの絶対暗記術の作者である。株式会社おまれの水谷かおりこさんを、えー、紹介させていただきたいと思います。はい、こちらの方ですね。うん、で、えーとまた、えー、ご本人様から自己 pr 文いただいておりますので、読ませていただきます。記憶と集中力のセミナー講師と。おうちご飯研究家として活動しています記憶のセミナーを受講される方には子どもも大人も受験のために記憶力を良くしたいと思われる方が大変多いのですが覚える事柄を必死に言葉で覚える方がほとんどなのではないかと思います毎月開催している記憶,記憶術のセミナーでは語呂で覚えるのでも根性で覚えるのでもなくイメージに変えて覚えるという方法です2日間のセミナーですが皆さん驚くほどの記憶ができるようになります記憶力が上がることにより自分ってすごいという自信を持っていただけます中学受験の進学塾での開催も今年で3年となり今年の7月には中学高校受験のための決定版「地理の絶対暗記術」という本を A 出版より出させていただきました記憶が苦手という受験生の皆さん楽しくパシッと覚えられる本ですので手に取ってみてくださいこちらですね。すごいなんです。ね、で、あのー、私人を紹介させていただくときに、あの必ずご本人にお会いして、うん、お話の方を伺っているんですが、うん、で今回もいろいろと水谷さんから記憶術の、うんえー、あれこれについてお話を伺ったんですが、うん、もうその際に記憶術のデモンストレーションっていうのを見せていただいたんですよ。うん、これが本当に衝撃的で、どういうことをやっていただいたかというと、うん、えっ、ー、と。例えばなんですけれども、うん、例えばというか、えー、と20個の単語を複数の人が次々と言ってきますえ例えばなんですけれども私が記憶する人だと他の人にそれ以外の人ですね例えば知恵さんが1番マイク何でもいいんです、うん、思いついたものでいいんです1番だ例えば道田さんは次は2番だね2番ヘッドホン今度さんが3番冷蔵庫でどんどん言ってきますね、うんでえー、とちょっとそれはメモってまあ、メモる人は必要なんですけれども、うんえー、と記憶する本人はメモは取らないです聞いてるだけなんです、うんうんうん、で、えー、とそれを全部20番まで言い終わってじゃあ記憶,その記憶する人に記憶術を知っている記憶する人ですね、うん、に聞くと1番から全部言えちゃうんですよ、うん、メモは全然取らないんです本当に絶対無理ですよね本当にびっくりしてしかもそれ逆からも言えるんです20番からで途
中のじゃあ8番なんだなんでしたかっていうと8番とかすごい逃げちゃう。へえー、衝撃です、ね。これ本当に衝撃で、私本当にガーッとしてしまって、うん、本当に書いてないんですよ。当然それが合ってるかどうか記録している人は別にいるんですけれども、うん、っていう人も思いついたものを適当に言ってるだけなんですよ。1番の。うんうんだ番号は言うんですかマジックみたいですね本当にびっくりしてしまって、うん、これ誰もがコツさえつかめればできちゃうできるんですかもうできるんですってじゃあ朝子さんもできますいや私本当にそのセミナー受けようかと思って<笑>でしかもそのセミナー開催日がバスケの試合がないっていうすごいあなたの<笑>超,超,<笑>超レアな超レアな週でなんで呼ばれてんだろう私と思っていやこれ本当に目の前でやってみせられたらびっくりしますじゃあやってきて次回ここで<笑>ハードル上がる<笑> 2週ぐらいすると20個になりますけどうわ<笑>いやでも本当にこれびっくりなんで,すごいです、ねね、受験生の方とか、うんね、やっぱり記憶するとかいっぱいあるじゃないですか、うん、特に英単語とかはなんか、ね、覚えなきゃどうにもならないですからね英単語はまたなんか英語のそういうなんかあの専門の方がいらっしゃるらしいんですけど、はい、こちらはその水谷さんがえっと、なさっている、えっと、アクティブブレインセミナー、大体いい月に1回、えっと、2日連続でやるんですけれども、はい、え中央区のセミナールームの方で、うん、されているということで、一番近い日付が、えー、11月25日土曜日、26日日曜日、東京中央区で、うん、え次が12月23日祝日、24日日曜日、同じく東京で、以下、大体月に2回あの2日間、月に1回、2回出るって形なんですそうですね、レシックコース2日間っていう形になるので、ちょっとこれはですね、ぜひあの受験生の方とか、他にもなんかね、あの覚えなきゃいけないことがある人、またはあのこ,れこのセミナーを受けられるとあの、すごく自信が持てるそうなんです、あこんなことができちゃうんだ。できること増えそうですよね。そうですよね。うん、確かにこんなすごいことできたら、ちょっと他にもいろいろできるんじゃないとか思ってしまうんで、本当こちらちょっとおすすめのセミナーなのでぜひ。えこちらの本もですね、えっ、ー、と絶賛発売中ですので興味ある方はぜひ Amazon とかでも購入できますので、うん、はいよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。でえっ、ー、と、はい、情報は。来た来た。あ<笑><笑>私の Facebook の方で。まあ、ちょっとうまくいってるような気がします。<笑>こちらです。こちら、こちらの方までアクセスをお願いします。<笑>はい、ありがとうございました。<笑>はい、ありがとうございました。ナレーターの方田朝子さんでした。ありがとうございます。今日はしろっとしましたね。<笑>練習しました。なんか毎回何か仕込みがあって楽しいですね。朝日ね。はい、では続いて。よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。今日ビシッと。そうですね。今日すっごい仕事入ってるんですよ。後で。<笑>超ハードスケジュール。<笑>でですね。はい、えー、っと今日はファッションの話をします。ファッション。はい。うん、何気に初だと思うんですよ。多分ラジオで。洋服の話、うん、そうですね、洋服の話とかはしたことあるけど、そうですね、なんかいじっていただいたりとかはしてるんですけど、うんはい、結構がっつりしようかなと思って、はい、チェさん、えっとですね、クイズです。<笑><笑>今年の、うんえー、トレンドカラー、トレンドカラー、はい、女性の方ですね、まあ男性でもいいんですけど。ぐるっと見回して、はい、カンニングしようかな。はい、え、茶、茶系とか、茶子。えっ、ー、とね、今日ね、着てる方いらっしゃるんですよ。えー、トレンドから。えー、えー、本。茶。私的には茶かなと思ったけど。なんでもない。紺色です。うん、あ、カツン、カツン。そうなんですよ。そうなのかな。<笑>と、えっ、ー、とね、グレー。はい、あ、あさこさん、来てるんですよ。あ、ぐれ。そうなんだ、あさこさん。<笑>で、あのね、アビスって聞いたことあるんですよ。色。アビス。聞いたことないですよ。これね、あのー。僕十年ぐらいファッション業界行ってたんですけど、はい、初めて聞いた言葉なんです。群青色ならわかるけど。うん、<笑><笑>そうですね。はい、<笑>そんな感じですか。<笑>アビスって、あのー。深海、深い海っていう。うじゃあ、こんよりか深い感じ。そう、なんか、あの。濃い青色の中に、なんかこう、ちょっと光が差し込んだような。海の下から見て。暗いわけではない。いや、暗い感じかな。
ちょっとなんか僕もこれよくわからない色なんですけど<笑><笑>トレンドみたいで、うん、そうそうそうじゃあ、うん、お店に行ってアビスの色って言ったらアビスそう通じるんかなと思って<笑>、うん、それやったのかと思って新宿で<笑>、はい、多分通じないと思いますね<笑>でえー、っとね、うん、次が柄です柄はい今日あの全身全身行くんでこの時間内で全身はい全身のトレンド行くんで柄は何何だろうあれでも女子だと今年は花柄流行ってますよねなんか夏から継続して刺繍系のねうん、うん、正解よかった一つだけ正解が、はい、来てらっしゃる方いらっしゃいますよ、ね、すごい花柄を、ね、そ,そ,<笑>そう花柄と,、えー、とあとはチェック柄チェック柄、うんチェック柄もいらっしゃいますよ。チェックチェック。うん、あ、チェック。あ、コースさん。コースさん。そうそうそう。チェック柄ね。で、次は足元。足元。うん。足元。足元なんだと思います。足元。<笑>これなんか難しいですね。足元。種類ですか。そうそうそう。そういう。そうですそうです。えー、じゃあ、あとね、去年。えーね、ロングブーツだと女将が言っておりますけど外れですブーティングまでやったのアンクルブーツーちょっと丈の短いブーツと、えーまあ、スニーカーはなんかもうここ数年ずっと定番でちょっと流行ってますよね、うん、流行ってるんですけどそうですそうですそうです、うんまあ、アンクルブーツ短いブーツ、うん、とあとあのローファーって革の、うんうん私もローファー買いました先週。ああすごいトレンドじゃないですか。トレンドに乗ったわけです。<笑>嬉しいです。そうなんです。足元は、うんえー、その三つかな。で最後、はい、バッグ。バッグ。どんな形だったんですか。えー、大きいの小さいの。どうだろう。でもなんかパラがついてるものは多い気がするけど。うんうんうんうん、いやチーさんすごいですね。全部正解ですよ。うんうん、すごいすごい本当すごい後ろで笑ってるけど目玉毛まで入って笑ってますけど小バカにしてます<笑>そう正解ファンファンに店は歩いてなくてよかったです、うんうんはい、でもまあ,あの女性の方すごいねあのクラッチとかでファンのついたやつ素材とか持ってらっしゃって、うんうん、あとはあの面白いなと思ったバケツ型、うんうん、ちょっとあの可愛いけど買うとちょっと使いづらいタイプですね。そうそうそうそうそうそう。でも欲しいですよ、ね。これはファンの方が使いやすいかなと思うけど。うん、そう、まあそんな感じですね、トレンド。うん。うん、トレンド情報満載ですね。バッチリでしたね。うん、はい。もうぜひちょっとこれコーディネートしていただければ。はい。はい。超おしゃれになると思うので。ね、全部手に取り入れたら大変なことです、ねうん。そうですね。ちょっと痛いなるかもしれない。<笑><笑>そうですね。さりげなく、はい、はい。取り入れてみては。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。続いてはミッチーナさんでお届けいたします。さあそれでは後半のコンシェルジュさんのコーナーですね。スタートしてまいりましょう。はい。はい。はいえー、おはようございます。うんえー、メタルコーチのミッです。よろしくお願いします。なんかちょっとねご無沙汰な感じで,そうですね。ねえー、と9月の第1週、はい、でその次から2回ですね、うん、ちょっとね,ね山盛りしてるんじゃないかとフェイスブック見ると楽しそうなんそうですね,ねお,写真がいいおかげさまでいろんなところに、ねはい、大事ですよね,ねそういう時間ね,そうですね会うとがねやっぱり多いでしょったから、うん、いいのしないとそうですね、うんはい、さあ今日はどんな今日はですねあのそれはメンタルコーチをやってるんですけど、はいまあ、そのほかにです、ね、あのキャリアコンサルタントキャリアコンサルティングっていうこともやってるんですね、はい、で今日はちょっとその辺のお話をしたいなとぜひはいとりあえずさんあのキャリアコンサルティングとかどんなイメージ、うんえー、なんかよくね、まあ、私も若い時って自分の適性とか、うんまあ、本当に何ができるのかとかってすごく悩むじゃないですか、うんですねうんうん、そういうことを客観的に、うんうんまあ、見てね、うん、導いてくださる、うん、ヒントをくださるかあ、うん、そうですね、うん、それもありますね、うん、で、うんまあ、いろいろとね、あの就職支援とかっていうところもありますし、はいうんうん、これからどんなことをやっていきたいかとか、うんまあ、仕事の中でどんなふうにこう自分を実現したいかとか、うんまあ、そういったところをこう一緒に見つけていくっていうところなんですけど、うんうんね、とはいえねあの、まずは過去をちゃんと振り返ってです、ね、そこがやっぱり大事なんですね。あ,あ、そうか、うんうん、そうか、そうか、そうか、そうそうそう。で、結構
あの意外に過去を振り返った時に自分ってなんかこんなことができなかったな失敗したなとか、まあ、そういったことばっかり目につくんですけどそう,す、ね、そうじゃなくてねそうなんです<笑>やっぱね、頑張ったこととかね、はい、あのよかったこととか、うん、そういったところをしっかり、うん、あの振り返ってでそれを持って未来将来どんなことをやりたいかっていう話をしてます、うん、それって自分でできそうでできないことなのよ、うんうんね、特に、まあ、日本人って国民性的にも独特だったそうそうそうそうちなみにみっちんさんこう、うん、今ラジオやってますけどラジオのそういうきっかけって何だったんですか、うん私は逆の立場の人だったからあのラジオ局やテレビ局に、うんあのまあ、CM を出したりいろんな、ねうんまあね、そういうスポンサードをしたりする側の人だったので、うん、あの反対側で見てたのいつも、うん、で、うん、話してる人たちに憧れてた、うん、憧れてた、うん、なるほどね、うん、そういうのがきっかけでそうですねやりましたはいやってみてどうだったんですかやってみてあのも,もともとその話すことも仕事でしていたので、うん、結構あのとこったらこれ笑い話なんだけど、はい、もう最初に、うん、あの狼にちょいちょいちょいってこうやられて、うん、や,やってみなとか言って、うん、やってみたらもうひどくて、うん、<笑><笑>すごくやっぱり自分が思っていたも,、うん、あのものと実際にここで必要とされるもののギャップにやっぱり驚きましたね。うんうんがありましたよ、うん、じゃあ,あの今までやってて、うんまあ、一番良かったなベストワンなんかこうな、うんね、ラジオを通してこれよか,よかったなっていうところってどんなところですか、うん、あのー、まあなんていうのかなラジオを聴いてくださってる方が、うんえー、と出演をできるっていう場を、うんまあ、提供できたことが、うん、自分の番組であってねあいつもはリスナーさんなんだけど、はい、で実際に出て、うんあのー、いつも聴いてる立場の人たちならではのやっぱり視点だったり。うんうんうんその情報だったりということがそこから発信ができたということがすごく本人たちもその周りの人たちもとても喜んでくださって、うんねいいですね、なんかこうすごく距離が縮まったような感じがして嬉しかったです。うんうんねはい、それが一番良かったっていうことですね。何これこの感覚ないな。<笑><笑>っていう感じで、ね、<笑>あの過去、えー、自分が良かったこととか頑張ったことこれをしっかり振り返ってで、えー、これからどうやりたいかっていうところですよね。で、過去とその現在と未来、あのそれぞれあの話をしていくんですけど、うんまあ、自分がやりたい、ある意味、ウィルのところですね、はい、それから、えー、自分ができるっていうところのキャンっていうところと、うん、あとはやらなきゃいけない、まあ、仕事上ね、うん、こうどうしてもやらなきゃいけないっていう、うん、マストっていうところで、この3つの視点でですね、うん、過去、現在、未来をしっかりあの一緒に話をして、うん、で、これからあの、まずは何、例えばこれから1年、どんなふうに、えー、仕事をやりたいかとか、うん、そういったところをしっかりこう出していく。っていうのがまあキャリアコンサルっていうところなんですね。これはやっぱりテクニックなのね、技術なのね。うん、そしてトシちゃんは話しやすいね。ああ、ありがとうございます。<笑><笑>いやプロフェッショナルな方だからまあそれは当たり前ですと言われたらそうなのかもしれない。えー、でもやっぱりそういうのも必要なスキルなのかもしれないですね。うん、コンサルタントの方ですね。う、ね、っかり喋っちゃいけないことまで喋る。<笑><笑>形で私こういうキャリアコンサルティングをやって、うんうん、私自身もやっぱりあの五十歳のタイミングで会社辞めて独立したっていうところがありますからね。ま、ね、あいろいろとねあのこれからどうしようかなっていう悩まれている方とかですね。ぜひそういうところで私もなんか役に立つ立ちたいなと、うんうん、その人のために貢献したいなと、はい、っていう思いで今仕事をやっています。当、うん、社にもそういう方がいらしたの？うん、いましたね。ありそうなんですね。えーそ,のそうですねそういう、そういう方とか、ある意味、キャリアコンサルティングとか、コーチングとか、うんまあ、そういったところに出会って、本当にこういろいろと人生がガラリと変わったっていうところですね。ぜひ、はい、シェアをね、していかないとね、うん、皆さんにも。ねですねうんはい、何かイベントとか、告知とかありますかそうですね、あのこの辺のキャリアコンサルティングの話とかは、はい、私の,あの会社のホームページ、えー、アンドフォアというところを検索していただくと、はいえー、といろいろと出てますので。うん、その他ワークショップの案内とかもそちらに出てますのでぜひよろしければ、うんえー、ご覧くださいあのすごく面白い思考でねいろいろなコラボレーションをしながら、うん、お教室やったりセミナーやったりなさ、ねね、ってらっしゃるので、えー、カードを使ったりレゴを使ったりそう,そうなんですよね、えー、興味深いですよね、えー、ぜひあの検索して皆さん、えーはい、アンドフォワードアンドフォワードセブンクシーですねよろしくお願いしますはい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございましたはいあ本当あの思わずベラベラいろいろ喋ってしまいました。<笑>
<笑>はっと途中で気がつきましたけど<笑>ね素晴らしいお仕事ですねさあ続きましてのコンシェルジュさんです今日も生き物が素敵ですおはようございますダリスクパクチンですよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします今日お気づきでしょうか、うん、胸を張ってねはいえー、っとあえー、っとまあ水玉<笑>そこ,<笑>そこ一応ねあの一年越した時に毎回違う着物なんです着ててたんですよでちょっとコーディネートで違った感じになるっていうことをお話ししたと思うんですけどこれ前回着たお着物と同じ着物ですあえあ全然わからなかった<笑>そういう意味ではわからなかった<笑>そうなのでこの通りを変えてイメージを変えるという形で。今日はなんだかほら、うん、あのユーストリームをご覧になっている方はお分かるかもしれませんが黒とオレンジが貴重になっていてすごくコントラストが綺麗でね,、うん、でね印象が全然違います一応来週だったらもうちょっとかぼちゃとか黒猫とか入れて、うん、ハロウィンハロウィンしようと思ったんですけどまだちょっと早いんで恥ずかしいのでお、うん、色だけハロウィンっぽく素敵,素敵そうか、うん、和だけどねなでしこだけどハロウィンっていうね、うん素晴らしい融合です、ね、でもこの辺もねこれもみんないつも用で使ってるお洋服の時に使ってる小物なので全く違和感ないね,ねへえふだっきりねあまりルールがないから好きにいろいろ遊べるんじゃないかなと思うんですけど、ね、楽しい、うん、そんな感じですが今日は、はいうんえー、と季節の食べ物で、はいうん、カッツンのアンチエイジングの情報をちょっと取り入れてはいこんなものをご紹介しますお、知ってますスーパーフードはい、知ってますゴールデンベリー、インカベリーインカベリーね食べたことございます実はね、つい先日、うん、オンカビリーを教えていただいて<笑>私、初めて、うん、初インカベリーを教えていただきました去年、うん、テレビで取り上げられてすごい話題になったスーパーフードでしてあそうなんだ、うん血液サラサラコレステロール値の低下美肌効果貧血予防鉄分がいっぱい入ってらっしゃるんですね女性は大事だよね、うん、ドライアイ疲れ寝防止高血圧予防ダイエット効果ということでさあ鉄分がらしいけどもうんうんねどれをとってもアンチエイジングだし体にもいいしっていうものなんですがこれ食べたことあるんですねドライフルーツだよねドライフルーツですだからで普段あんまり食べれるじゃないので、うんうん、ドライフルーツでしか出回っていないのですがなぜ私が季節の食べ物と言ったかと言いますとこれまあまあもあるんですえー、えー、ということで今日はそれをお持ちしたんですけど、うん、わー見せて見せてシーズンが9月から11月、うん、短い短いんです、うん、で秋の食べ物ですなぜなんでしょうかというのがすぐわかります。はい、を見ると、なんだろう。じゃあ、じゃあ、あーあー、おい、宝石きた。えー、食用宝石って言いますね、本では。え、インカメリー。そう。ええー、なんかパッケージによっては裏にほら。あ、見たことなかったです。今日お持ちしたのは長野県産なんですけれども。こういう状態でカサカサになった状態で収穫されます、えー、そうなんだの、うん、小さい時ね口でほら、うん、ふ拭くやつをつくのにちょっとでもれると苦ってなったじゃないですか,、うん、なか,なか甘くて美味しいんですこれ、えー、なんでもよく知ってるこれ香りがねすごいちょっと柑橘系の香りがもうする、はいいいはい、あっホルーティーな香りがしますねすごく香りが立ってるおかずが数はあるので、うん、後で皆さん一つ一つ配給です長いカメリーだよね、うん、うわすごい意外とね都内でもちょっと大きいス,あのスーパーの八百屋とかスーパーフードねよくお取り扱いになってらっしゃるとかあります、うんうん、あそうですか、うん、これは長野県産やっぱりねインカクリーね、うん、高知ですので、うん、あのこ日本でも生ので取れてくるいああ驚いた、うんうんうん、ねどこがなでしこかなと思ったけど思ったでしょ<笑>素晴らしいです、えー、勉強になったわ、うんうん、なんかちょっと短みか感じた感じたうん、うん、すごいぜひフレッシュも味わって、はい、取り入れていただいていいですねこ、うんなもんなでなでしこの情報もね、はいろいろ食べ物だったり、うん、お洋服だったり着物だったりっていうのもそれぞれの
生活の端々に暮らしの端々になるしかありということね。より今風っていうのは出ませんから生活をちょっとずつ取り入れて楽しんでいただけたらなと思います。うんうん、そのぐらいのハードルが好きです。<笑><笑>ぜひまた次回もね、はい、楽しい情報をお届けしてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ続きまして、えー、と本日ですね、えー、ご不在なんですけれども、えー、ボイスメンタルカウンセラーの島田さん、はい、実はこの度5本を出されたということで、はい、代わりに今日はリッチな情報をお届けしたいと思います、はい、タイトルがですね「話し方は声で変わる」「仕事で結果を生み出す1分でできる発声調整メソッド」「発声コンサルタント島田小瀬」ということでねえー、もう発売になってらっしゃるそうなので、アマゾン等で、うん、あの書店にもありますし、並んでらっしゃるんですが、購入できるので、ぜひね、手に取ってみていただきたいと思うんですが、できるビジネスパーソンは、ウーロン茶を飲まないよと、営業プレゼン、面接などで成果を生み出す最良の声はとか、ね、だから、お歌を歌ったり、ね、音楽をなさってたりする方以外に、ビジネスだったり、生活の中でもね、やっぱり発声って、すごくいろんな、うん、発表する場面とかありますよね。ありますもんねそれで印象が変わって結果が変わるんだったら、うん、やった方がいいよねっていうことでご本出されたそうですよ話し方は声で変わる仕事で結果を生み出す1分でできる発声調整メソッドですね島田康介さん、はい、ぜひ皆さんお手に取ってみてください人生変わるかもしれません<笑><笑>はい今日もね本当にたくさんのね楽しい情報ありがとうございましたコンシェルレザーのコーナーでございましたクリスタルのサポートチーム、日本映画の先頭を行く松竹映画宣伝部、ゼロワンプロジェクトは保護,の保護犬の応援隊、クリスタルでは番組で情報を発信するコンシェルジュさんを募集しています。詳細お問い合わせはカタカナでクリスタルレインボークラブ .com、またはフェイスブックのクリスタルレインボーページをご覧ください。はい、情報局の時間でございます。はい、さあ、今日の情報局はですね、うん、年末が近づいてまいりましたね。はいクリスタルの年末といえば<笑>いろいろにぎやかしいことがいっぱいあるんですけれども、はい、その中の一つとして活動の一つとして昨年も大好評でしたがクリスタルオリジナルカレンダー今年も制作シーズンがやってまいりました<笑>と言っても大変なのはデザイナーさんの大神だけなんですけどね<笑>あのー、去年もテーマが、うん、ほらおもちゃ箱をひっくり返したような、うんうんね、あのカレンダーというこで,でしたね,ねあの見た目の,その色合いだったり、うん、あの出てくるキャラクターのデザインはもちろんなんですけれど、うん、そこに、まあ、クリスタルの狼ならではの、ね、一言メッセージがついていたり、うん、クリスタルをより深く理解していただくためのエッセンスだったり情報が。またカレンダーのね、うん、裏枠さんでね、表だけじゃなくて裏もね、ねすごいですね、情報量は。本当に、うん、もう目指せ深川ギャザリア全部クリスタのカレンダー置くぞ<笑>みたいなね。<笑>思いも込めて、うんえー、今年も制作を進めて今いるところでございます。はい、で昨年もご案内をしましたけれどもクリスタルのカレンダーというのは今ねちんちゃんがスポンサーでも。うんご紹介してくださいましたけどクリスタル保護犬のレインボードッグたちの幸せのサポートをしておりますので、はいえー、彼らのための支援金としてストックをさせていただいて、はいね、活動なさってらっしゃる方々にご提供するというね、はい、そうチャリティー活動なんですよこれが、ねねね、楽しいカレンダーを手にしただけで、うんうん、だからいろいろな形でね参加をしましょうって今回にはよく口癖のようにおっっしゃってますけれどもカレンダーをね、うんえー、手に取っていただいてそしてそれをまたその先の方にねあのつないでいただくということで、うんはい、レインボードックのサポートにもつながっていきますので、えー、数には限りがあります、うん、残念ですけどね、はいあのー、ですがたくさんのできるだけたくさんの方にお届けしたいと思っておりますので、えー、またクリスタルのホームページ、えー、そしてフェイスブックブログ等でもね、えー、ご案内をさせていただきたいと思いますので。ぜひぜひご購入希望という方はクリスタルのファンクラブの<笑>ページからでもねもちろん結構ですし、えー、クリスタルの番組に出演しているメンバーに一言お伝えいただいても結構ですし、うん、もちろん我々にね、うん、ここに観覧に来ていただいて欲しいですね,ですね嬉しいですねいいですね整、うん、理券配ります<笑><笑>今回やってみたいですね<笑>
、ね、本当にお届けしてまいりたいと思いますのでぜひ応援皆さんで参加して応援してあげてください楽しみにしてくださいねどんなのができてくるのねまだ私たちも知らないので、ねはい、とっても楽しみにしておりますクリスタル情報局でしたさあそれではここで、えー、本日の「昭和ロマン」2曲お届けしたいと思います、えー、今月のテーマは、えー、今年2017年30周年そして35周年を迎えるミュージシャンの音楽をお届けするということでお届けをしております今日の2曲は「ユニコーンでエコー」そして「安全地帯でチレッタイ」2曲続けてどうぞ。憧れの2曲だけど。